আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শেল্টার গ্লোবাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা যারা রাজুক কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাও তাদের ভর্তি পরীক্ষার পড়াশোনা একটু সহজ করার জন্য আমি নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছি সেই ধারাবাহিকতায় আজকে ইংলিশ ক্লাসের রাইট ফর্ম অফ ভাবসের সেকেন্ড পার্ট উপস্থাপন করছি তোমাদের সামনে তো এখানে দেখো রাজুক কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় আমরা দেখেছি দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত যে রাইট ফর্ম অফ ভাবস থেকে প্রতি বছর প্রশ্ন আসে কোনো বছর এক মার্ক থেকে শুরু করে কোনো বছর পাঁচ মার্ক পর্যন্ত প্রশ্ন আসে তো রাইট ফর্ম অফ ভাবস কথাটি শুনলেই তোমাদের মধ্যে একটি ভীতি তৈরি হয় কিন্তু আসলে না রাইট ফর্ম অফ ভাবসটা এটা খুবই সহজ জিনিস এবং বিশেষ করে রাজুক কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেখানে দেখা গেছে এইগুলো মূলত টেন্সের রুলসের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে সে কারণে আমি ধারাবাহিকভাবে তোমাদের টেন্সের রুলসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি সেই আলোচনাগুলো যদি তোমরা কন্টিনিউসলি ফলো করো তাহলে আশা করি এগুলো খুব সহজেই তোমরা অ্যান্সার করতে পারবে তো আজকে সেই আলোচনারই সেকেন্ড পার্ট হিসাবে তোমরা দেখো এখানে আমি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট টেন্সের রুলসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রুলস থেকে একটা না একটা সেন্টেন্স থাকেই তো এখানে দেখো আমি তবে একটু বলে রাখি যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এখানে ভার্বের সঠিক রূপটা কি হবে সেটাই কিন্তু আমাদের বের করতে হবে এটা আমরা আগের ক্লাসে বলেছি তো দেখো এখানে যে পাঁচটি সেন্টেন্স আমি লিখেছি সেই পাঁচটি সেন্টেন্সগুলো একটু খেয়াল করি যে হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব ইন দ্য ক্লাস সেকেন্ডটা এ গুড স্টুডেন্ট প্রিপেয়ার হিজ লেসন রেগুলারলি থার্ড নাভিদ অফ এন মিস দ্য ক্লাস ফোর্থ টিচার্স রিভিউ আস সামটাইমস ফাইভ রিমা গো টু স্কুল এভরি ডে সিক্স দ্য আর্থ মুভ রাউন্ড দ্য সান সেভেন দ্য সান রাইজ ইন দ্য ইস্ট এখানে দেখো এই সাতটি সেন্টেন্সের প্রত্যেকটি সেন্টেন্সে যে ভার্ব আছে সেই ভার্বটি ব্রাকেটের মধ্যে আছে যেমন হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব এটাই ব্রাকেটের মধ্যে প্রিপেয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে নাভিদ অফ এন্ড মিস ব্র্যাকেটের মধ্যে এভাবে এই ভার্বগুলো ব্র্যাকেটের মধ্যে দেওয়ার কারণ হলো যে তোমাকে এই ভার্বের সঠিক রূপটা কি সেটা খুঁজে বের করতে হবে এখন আমি আগের ক্লাসেও বলেছিলাম যে রাইট ফর্ম অফ ভাবসের যে সেন্টেন্সটি থাকে ওই সেন্টেন্সের ভিতরেই একটি ক্লু বা সূত্র থাকে যে সূত্র দিয়ে তুমি সহজেই খুঁজে বের করতে পারবে যে ওই ভার্বের সঠিক রূপটা কি হবে তো এখানে দেখো এই এক নম্বর সেন্টেন্সে তোমরা কি এমন কোনো ক্লু খুঁজে পাচ্ছ এমন কোনো সূত্র খুঁজে পাচ্ছ যেটা দিয়ে এই ডিস্টার্ব ভার্বের রাইট ফর্মটা কি হবে তুমি নির্ধারণ করতে পারবে দেখো এখানে এই অলওয়েজ ভার্বটি দিয়ে অলওয়েজ অ্যাড ভার্বিয়ালস এটা দিয়ে আমরা বলতে পারবো এই রাইট ফর্ম ডিস্টার্বের রাইট ফর্মটা কি হবে ঠিক তেমনি সেকেন্ড সেন্টেন্সে এ গুড স্টুডেন্ট পি পেসেন রেগুলারলি এই যে রেগুলারলি এটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো থার্ড সেন্টেন্সে নাভিদ অফেন মিস দ্য ক্লাস এখানে অফেন দেখে বুঝতে পারবো ফোর্থ সেন্টেন্সে আমরা এই সামটাইমস পেয়েছি এবং নাম্বার ফাইভ ফিফথ নাম্বার সেন্টেন্সে আমরা পাচ্ছি এভরি ডে এই পাঁচটা সেন্টেন্স আমরা পাঁচটা অ্যাডভার্বিয়াল পাচ্ছি এই অ্যাডভার্বিয়ালসগুলোই বলে দিবে যে আমার এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে যে ভার্বটি আছে তার রাইট ফর্মটা কি হবে এরপরে সিক্স এবং সেভেন নাম্বার কোয়েশ্চেনটি দেখো এখানে দ্য আর্থ মুভ রাউন্ড দ্য সান এগুলো হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট এই দুইটা সেন্টেন্স যেহেতু ইউনিভার্সাল ট্রুথ তোমরা সহজেই জানো ইউনিভার্সাল ট্রুথ হলে সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হয় তাহলে আমরা একটু ধারাবাহিকভাবে এগুলো আলোচনা করে আসি তোমাদের সুবিধার্থে আমি আরেকটি তথ্য জানাই সেটা হলো যে টেন্সের যে বারোটি ফর্ম আছে এই বারোটি ফর্মের প্রত্যেকটা ফর্মের কিছু অ্যাডভার্বিয়ালস আছে নির্দিষ্ট অ্যাডভার্বিয়ালস যে অ্যাডভার্বিয়ালসগুলো দেখে আমরা চিনতে পারবো যে এটি কোন টেন্স যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ক্ষেত্রে এই কয়টি অ্যাডভার্বিয়ালস ব্যবহৃত হবে এগুলো দেখে তোমরা বুঝে ফেলবে যেটা প্রেজেন্ট ইনাইট টেন্স যেমন কি কি আছে অলওয়েজ এভরি ডে রেগুলারলি সামটাইমস অফ এন অকেশনালি ইউজুয়ালি নর্মালি জেনারেলি ডেইলি এই অ্যাডভার্বিয়ালসগুলো যখন কোনো সেন্টেন্সে থাকবে তখন তুমি বুঝবে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স তো দেখো এখানে প্রথম পাঁচটি সেন্টেন্সের মধ্যে এই অ্যাডভার্বিয়ালসগুলো আছে যেমন এখানে ফার্স্ট সেন্টেন্সে অলওয়েজ রেগুলারলি অফ এন সামটাইমস এভরি ডে এগুলো বলছে যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হবে তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইস স্ট্রাকচারটা কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইস স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভি ওয়ান প্লাস অবজেক্ট এখন 
সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বাই এর যোগ হয় এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনফিনাইট টেন্সের একটি বিশেষ নিয়ম এটা কিন্তু আর কোনো টেন্সের ক্ষেত্রে না তো এটা যেহেতু একটু ব্যতিক্রম নিয়ম এবং একটু বিশেষ নিয়ম সে কারণে এখান থেকে প্রায় প্রশ্ন হয় তো দেখো হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব ইন দ্য ক্লাস এখানে এই ডিস্টার্ব যে ভাবটি আছে এই ভাবটির রাইট ফর্মটা কি হবে যেহেতু অলওয়েজ আছে এটা হবে প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে কি হলো প্রেজেন্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি হবে হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব হবে নাকি ডিস কি হবে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার সে কারণে এখানে এই ভাবটি ডিস্টার্বের সাথে এস বাই এর যোগ হবে তাহলে এর যোগ হবে ডিস্টার্বস এটাই হচ্ছে রাইট ফর্ম এই অলওয়েজের কারণে প্রেজেন্ট টেন্স চিনলাম আর প্রেজেন্ট টেন্স স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট বিহার ক্লোজ অবজেক্ট আর সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এর যোগ হয় সেই হিসাবে কিন্তু ওখানে ডিস্টার্বস হয়েছে ঠিক তেমনি সেকেন্ডটা তোমরা করে ফেলো দেখো এ গুড স্টুডেন্ট প্রিপেয়ার এখানে কি হবে এটাও থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্টটি সে কারণে এখানে এস বাই এর যোগ হবে প্রিপেয়ার্স হবে তারপরে তিন নাম্বার নাভিদ অফ এন্ড মিস নাভিদ এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এই জন্য এটাও হবে মিস থেকে মিসেস নাভিদ অফ এন্ড মিসেস দ্য ক্লাস এরপরে চার নম্বর সেন্টেন্সটা দেখো চার নম্বর সেন্টেন্স সাবজেক্ট হচ্ছে টিচার্স এখানে কিন্তু পুরুরাল দেখতে পাচ্ছ টিচার্স এটা থার্ড পার্সন পুরুরাল এই জন্য এখানে কিন্তু ভার্বের সাথে এস বাই এস হবে না তার রিভিউ যা আছে তাই থাকবে ভি ওয়ানই থাকবে আর সামটাইমস এরপরে পাঁচ নম্বর দেখো রিমা রিমা সাবজেক্ট রিমা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে এখানে কি হবে গোর সাথে ইয়ের যোগ হবে গোস টু স্কুল এভরিডে তাহলে প্রথম পাঁচটি সেন্টেন্স কিন্তু আমরা খুব সহজেই পেরে গেলাম এখন এখানে একটি বিষয় তোমাদেরকে আমি একটু ক্লিয়ার করি সেটা হলো থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার জিনিসটা কি আই আর উই ফার্স্ট পার্সন ইউ সেকেন্ড পার্সন এই কথাটি কবিতার সন্দে বললে এরকম দাঁড়ায় যে আমি তুমি ছাড়া বাকি আছে যারা সবই থার্ড পার্সন তো আই আর উই ফার্স্ট পার্সন ইউ সেকেন্ড পার্সন আর বাকি যা আছে সবই থার্ড পার্সন সেই হিসাবে হি থার্ড পার্সন এ গুড স্টুডেন্ট থার্ড পার্সন নাভিদ থার্ড পার্সন টিচার থার্ড পার্সন রিমা থার্ড পার্সন দি আর থার্ড পার্সন দি সান থার্ড পার্সন সবই কিন্তু থার্ড পার্সন এখানে ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সনের কেউ নাই কারণ আই আর উই ফার্স্ট পার্সন ইউ সেকেন্ড পার্সন এই সেন্টেন্সগুলোতে একটিও ব্যবহৃত হয়নি তাহলে পার্সন বুঝলাম এরপরে নাম্বারটা কি নাম্বার হচ্ছে ওয়ান বুঝালে সিঙ্গুলার নাম্বার আর মোর দ্যান ওয়ান বুঝালে পুরুলার নাম্বার তো এখানে দেখো হি এটা একজন তাহলে এটা সিঙ্গুলার নাম্বার এ গুড স্টুডেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার নাবিদ সিঙ্গুলার নাম্বার টিচার্স এটা মোর দ্যান ওয়ান টিচার এই জন্য এটা পুরুলার নাম্বার রিমা এটা সিঙ্গুলার নাম্বার তো সেক্ষেত্রে তাহলে তোমার নাম্বারটাও বুঝতে পারলে তাহলে মূল রুলটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন এবং সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এর যোগ হয় আর প্রেজেন্ট ইনভেন্টেন্স এনার জন্য আমাদের এই অ্যাডভার বিয়াসগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে এই অ্যাডভার বিয়াস কোনো সেন্টেন্সে থাকলে আমরা বুঝবো এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই এই রকম সেন্টেন্সগুলো আমরা অ্যান্সার করতে পারবো এরপরে এরকমই তোমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট ইনডিফিনাইট পাস্ট কন্টিনিউস সহ যতগুলো টেন্সের ফর্ম আছে সব ফর্মেই এরকম অ্যাডভার বিয়াস রয়েছে এরকম অ্যাডভার বিয়াসগুলো আমাদেরকে খুঁজে খুঁজে মুখস্থ করে ফেলতে হবে তাহলে তোমরা সহজে পেরে যাবে তো এর পরের ভিডিওতে আমি টেন্সের যে বারোটি ফর্ম আছে সেই বারোটি ফর্মের কোন ফর্মে কোন অ্যাডভার বিয়াস ব্যবহৃত হয় সেগুলো একটি তালিকা দিয়ে দিব তোমরা সেগুলো স্টাডি করে নিলে এই টেন্স সম্পর্কিত যাবতীয় রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম রাইট ফর্ম অফ ভার্বস কিন্তু আদৌ কঠিন কিছু নয় এটা একটি সিস্টেম একটি নিয়ম তুমি যদি নিয়ম মাফিক স্টাডি করো তাহলে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস তোমার কাছে খুবই সহজ হয়ে যাবে তো আজকের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তোমরা বেশি বেশি শেয়ার করো এবং লাইক দাও আর তোমাদের কোনো সমস্যা কমেন্ট বক্সে জানাও সবার আগে এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে করে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে চলে যায় আগামী ক্লাসে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ